ప్రధానము వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్ల పనుల పురోగతిపై తిరుమల జేఈఓ సమీక్ష తిరుమలలోని కాటేజీల్లో శ్రీవారి సేవకుల సేవలను వినియోగిస్తామని వెల్లడి శ్రీకృష్ణ అవతారంలో యాదాద్రి నృసింహుడి దివ్య దర్శనం దిగువ అహోబిలంలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ మురమండ్లలో శ్రీ వీరేశ్వర స్వామికి పుష్కర నదీ జలాలతో అభిషేకం వలిగొండలో వేడుకగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కళ్యాణోత్సవం చల్లని చూపులతో కాచి కాపాడే అనురాగ దేవత శ్రీ బద్దిపోచమ్మ జగన్మాత అంశతో వేములవాడలో నిత్య ఆరాధనలు అందుకుంటున్న అమ్మవారు ప్రత్యేక కథనం శ్రీవారి భక్తులకు తిరుమలలోని కాటేజీల్లో మరింత మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు ఇకపై శ్రీవారి సేవకుల సేవలను వినియోగించుకుంటామని తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో మంగళవారం ఆయన సీనియర్ అధికారులతో వారపు సమీక్ష నిర్వహించారు తొలుత అంజనాద్రి నగర్ కాటేజీ ప్రాంతంలో శ్రీవారి సేవకుల సేవలను వినియోగించుకుంటామని తెలిపారు ఈ నెలాఖరు నాటికి ఇతర కాటేజీలకు శ్రీవారి సేవకుల సేవలను విస్తరిస్తామని వివరించారు కాటేజీల్లో అటెండర్ల సంఖ్యను నిర్దారించేందుకు కమిటీని ఏర్పాటు చేశామన్నారు శ్రీవారి సేవకుల నుంచి మరింత మెరుగైన సేవలను పొందేందుకు అవసరమయ్యే విధి విధానాలను రూపొందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు సంవత్సరంలో నూరు రద్దీ రోజులు బ్రహ్మోత్సవాలు వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి రథసప్తమి లాంటి పదిహేను ముఖ్యమైన రోజులు రెండు వందల యాభై సాధారణ రోజుల్లో ఆయా విభాగాలకు అవసరమైన శ్రీవారి సేవకుల సంఖ్యను అధికారులు నిర్ధారిస్తున్నారని తెలిపారు శ్రీవారి సేవకుల కేటాయింపునకు సంబంధించి ఒక కమిటీని కూడా రూపొందించినట్లు తెలిపారు శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం నాణ్యతను రుచిని మరింత పెంచేందుకు సీనియర్ అధికారులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశామని దిట్టం లడ్డూ తయారీ విధానాన్ని అధికారులు అధ్యయనం చేస్తారని జేఈఓ వివరించారు టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశాల మేరకు సర్వదర్శనం టైమ్ స్లాట్ కౌంటర్ల ఏర్పాటు పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయని మార్చి రెండో వారంలో ప్రారంభిస్తామని వివరించారు ఇక తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులకు మరింత వేగంగా అన్న ప్రసాదాలను పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన అదనపు కౌంటర్ను మంగళవారం టీటీడి తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు పరిశీలించారు భక్తులకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా అన్న ప్రసాదాలు అందించాలని ఆయన ఆలయ అధికారులకు సూచించారు ఈ సందర్భంగా సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్ల పనుల పురోగతిపై టీటీడి ఐటీ టీసీఎస్ అధికారులతో తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు సమీక్షించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తులకు విశేషంగా సేవలు అందిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్న క్రమంలో మనము ఎఫ్ఎంఎస్ కు సంబంధించి రూముల మెయింటెనెన్స్ సంబంధించి కాల్ సెంటర్ కూడా తిరుమలలో పెట్టడం జరిగింది వాటి గురించి ప్రతి రూమ్లో కూడా నెంబర్ని మనము బహుళ ప్రాచుర్యంలో కూడా తీసుకురావడం జరిగింది వచ్చిన కంప్లైంట్స్ అన్నిటి మీద కూడా మనము అటెండ్ అవుతున్నది కూడా జరుగుతూ ఉన్నది ఈ క్రమంలో భాగంగా ఎక్కడైతే గెస్ట్ హౌసెస్ దూర దూరంగా ఉన్నాయో అంజనాద్రి నగర్ కాటేజ్ శంఖుమిట కాటేజ్ శేషాద్రి నగర్ కాటేజ్ గరుడాద్రి నగర్ కాటేజ్ ఇట్లా ఎక్కడైతే దూర దూరంగా ఉన్నాయో అక్కడికి రూములు కేటాయించబడిన వాళ్ళు ఖాళీ చేసేటప్పుడైతేనేమి రూమ్ తీసుకున్నప్పుడైతేనేమి కీస్ గురించి కాస్త ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారన్న విషయం కూడా దృష్టికి వచ్చిన ధరిమల అటెండర్ల వ్యవస్థను ఏ విధంగా బలోపాతం చేయొచ్చు అన్న సంస్కరణలో భాగంగా చివరి అంకాన్ని మనకు ఆ యొక్క డిస్పర్స్డ్ కాటేజెస్ ఏరియాలో శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా సేవలు పొందడానికి ఉన్న అవకాశాలను మనము విస్తృతపరచాలన్న ఉద్దేశంతో మొట్టమొదటిగా ఏఎన్సీలో మంజనాద్రి నగర్ కాటేజ్లో వచ్చే వారం నుంచి కూడా మనం ప్రయోగాత్మకంగా లాస్ట్ ఆమ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అంటే రూముకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి అటెండెంట్ రూమ్స్ అన్న చోట శ్రీవారి సేవకులు ఉండి ఆ యొక్క రూమ్స్ తీసుకోవడం అయితేనేమి ఖాళీ చేసినప్పుడు రూమ్స్ని వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ఒక ప్రణాళిక రూపొందించడం గురించి విపులంగా చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండవది శ్రీవారి సేవకులను మనకు క్వాలిటీ పెరగవలసిన అవసరం ఉన్నది అన్ని విషయాలలో కూడా ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి చేరుకున్నటువంటి పరిస్థితులలో 
శ్రీవారి సేవకులను మంచిగా ఉపయోగించుకుంటూ ఎక్కడ కూడా అవసరానికి మించి ఎక్కువ మందిని వినియోగించకుండా ఉండడానికి ప్రతి ప్లేస్లో కూడా యూజర్ డిపార్ట్మెంటు విస్తృతంగా తన యొక్క అనుభవాలంతా కూడా క్రోడీకరించుకొని వారు ఒక నిర్ణయానికి రావాల్సిందిగా అపరిమిత సంఖ్యలో కాకుండా మనము ఖచ్చితంగా అవసరమైన మేరకు క్వాలిటీతో కూడుకున్నటువంటి శ్రీవారి సేవకులని పొందాలన్న ఉద్దేశంతో దాని మీద ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ కమిటీ విస్తృతంగా చర్చలు జరుపుతున్నది తిరుపతిలోని స్విమ్స్ కు అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ పద్మావతి మహిళా వైద్య కళాశాలలో సిములేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ను మంగళవారం వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమాన్ని మంత్రి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి శ్రీవారి చిత్రపటానికి పూజలు చేశారు అనంతరం వైద్య విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ఈ కార్యక్రమంలో స్విమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ టీఎస్ రవికుమార్ ఇతర అధికారులు వైద్యులు వైద్య విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ రాష్టంలోని సుప్రసిద్ద నారసింహ క్షేత్రం యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో కాంతులీనుతోంది ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతినిత్యం స్వామివారు శ్రీ మహావిష్ణు దశావతారాల్లోని ఒక్కో అవతార విశేషంతో భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు ముందుగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి ఉభయ దేవెరుల సమేతంగా విశేష పూజలు జరిపారు ఆపై స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని శ్రీకృష్ణ అవతారంలో కొలువుదీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా తిరువీధుల్లో విహరించిన స్వామివారి ఉత్సవ వైభవాన్ని భక్తులు తిలకించి పొలకించారు నవనారసింహ క్షేత్రాలకు ప్రధాన ద్వారంగా ప్రసిద్ది చెందిన కర్నూలు జిల్లాలోని దిగువ అహోబిలంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ ప్రహ్లాద మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం విశ్వక్సేనుల వారికి తిరువీధి ఉత్సవం జరిపి ఆలయానికి ఈశాన్య భాగంలో పుణ్యాహవాచనం పుట్టమన్ను సేకరణతో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ మహోత్సవాన్ని పూర్తి చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మురమళ్లలోని శ్రీ భద్రకాళి సమేత వీరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివరాత్రి ఉత్సవాలు తుది ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి పుష్కర నదీ జలాలతో అభిషేక మహోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు దేశంలోని పలు పుణ్య నదుల నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతో సుగంధ భరిత మంగళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం పూర్తి చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాంలోని శ్రీ మీసాల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి తిరుకాల్యాణ మహోత్సవాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి మూలమూర్తికి ఉత్సవమూర్తులకు విశేష అర్చనలు జరిపారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా పెళ్లి పనులను ప్రారంభిస్తూ పందిరాట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా వలిగొండ సమీపంలోని ముద్దాపురం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవ శోభతో వెలుగుదుతోంది ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై ఉభయ దేవెరల సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దివ్యాభరణ భూషితంగా కొలువుదీర్చి శాస్త్రోక్తంగా కళ్యాణ క్రతు పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులార తిలకించి పొలకించారు కరీంనగర్ లోని శ్రీ దుబ్బ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి సన్నిధిలో విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం స్థానికంగా ఉన్న శ్రీ గిద్ద పెరుమండ్ల ఆలయం నుంచి శాస్త్రోక్తంగా పుట్టమన్నును సేకరించి నగర వీధుల్లో ఊరేగింపుగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఈ ఊరేగింపులో పాల్గొన్న కళాకారులు భజనలు కోలాటాలు ప్రదర్శిస్తూ స్వామి సేవలో తరించారు ఇక కోతిరాంపూర్ లోని శ్రీ గెద్దె పెరుమాళ్ ఆలయంలో ఆంజనేయ స్వామి వారికి పంచామత అభిషేకం కనుల పండుగ జరిగింది భక్తులు స్వామివారి సన్నిధిలో సామూహికంగా నిర్వహించిన పవన హోమంలో దంపత్ సమేతంగా పాల్గొని అంజనీ సుతిని ఆశీసులు అందుకున్నారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలోని శ్రీ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం కోలాహలంగా జరిగింది పార్వతీదేవి సమేతంగా స్వామివారు పుష్పరథంపై వేంచేసి పట్టణ వీధుల్లో విహరించారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి హారతులు పట్టి రథోత్సవాన్ని తిలకించి పరవశించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలోని శ్రీ జమ్మి చెట్టు దుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు ముందుగా అమ్మవారికి అష్టోత్తర సహిత పుష్పార్చన జరిపారు ఆపై కుంకుమతో అమ్మవారిని అర్చించి నిమ్మకాయలను నైవేద్యంగా సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్టం కరీంనగర్ జిల్లా కేంద్రానికి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలోని వేములవాడల కొలువైన శ్రీ బద్దిపోచమ్మ ఆలయం ప్రసిద్ధ గ్రామదేవత నిలయంగా వినుతుకెక్కింది వేములవాడ భాస్కర క్షేత్రానికి అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో చల్లని తల్లి భక్తజన బాంధవిగా పూజలందుకుంటున్నారు ఈ ప్రాంత వాసులు ఏ శుభకార్యం జరుపుకోవాలన్నా 
ముందుగా బద్ది పోచమ్మ దివ్యాశీసులు పొందుతారు నిత్యం ఉత్సవ శోభతో పరడ వెళుతున్న శ్రీ బద్ది పోచమ్మ ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం చల్లని చూపులతో భక్తులను కాపాడే శక్తి స్వరూపాలు గ్రామ దేవతలు గ్రామ దేవతలు కొలువు తిరని గ్రామాలు ఉండవంటే అతిశయోక్తి కాదు వివిధ ప్రాంతాల్లో విభిన్న నామధేయాలతో నిలవైన గ్రామ దేవతలు భక్త కోటిని అనుగ్రహిస్తున్నారు పొలిమేరల్లో వెలసిన తల్లి పోచమ్మగా ఎల్లలో వేంచేసిన అమ్మ ఎల్లమ్మగా ఇలా ఎన్నో నామాలతో తమ బిడ్డలకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్న గ్రామ దేవతలు పల్లెలకు పట్టుగొమ్మలు అలాంటి ఆలయాల్లో ఒకటిగా తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో కొలువైన బద్ది పోచమ్మ దేవాలయం విరాజిల్లుతోంది అమ్మలగన్న అమ్మ పరమశివుడి అభీష్టం మేరకు బద్ది పోచమ్మగా వేంచేసిన పుణ్య ప్రాంతమిది వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి పుణ్యక్షేత్రానికి అనుబంధంగా ఈ ఆలయం అలరారుతోంది నగరం నడి మధ్యలో నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఈ ప్రాంతంలో నెలవైన శ్రీ బద్ది పోచమ్మ ఆలయం అనునిత్యం ఉత్సవ శోభతో కాంతులీనుతుంటుంది లయకారకుడైన పరమశివుడు వేములవాడ క్షేత్రంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిగా వేంచేసిన సమయంలోనే ఆ స్వామి కోరిక మేరకు అమ్మవారు పోచమ్మ తల్లిగా ఇక్కడ కొలువు తీరినట్టు ఐతిహ్యం అమ్మవారు వెలసిన ప్రారంభంలో ముత్యాల పోచమ్మగా ప్రసిద్ధి చెందినట్టు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది అయితే చిన్న వేప చెట్టులో స్వయంభూగా వెలిసిన అమ్మవారు కాలక్రమంలో బద్ది పోచమ్మగా పూజలు అందుకుంటున్నట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది పురాతన ఆనవాళ్లతో ఈ ఆలయం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతుంటుంది ఆలయ ముఖద్వారంపై అమ్మవారి మూర్తులు శిల్ప శోభితంగా దర్శనమిస్తాయి గర్భాలయంలో బద్ది పోచమ్మ తల్లి గంభీర వదనంతో అనుగ్రహిస్తారు అమ్మవారి దర్శనంతో భక్తులు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని పొందుతారు బద్ది పోచమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని మొక్కుకుంటే కోరికలు తప్పక నెరవేరుతాయని ఈ ప్రాంతవాసుల అచంచల విశ్వాసం మరికొందరు భక్తులు కొత్త కుండలో పొంగళ్లు వండి వేపాకులతో అలంకరించి డప్పు వాయిద్యాల నడుమ తమ నివాసాల నుంచి ఊరేగింపుగా అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని చల్లని తల్లికి నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకుంటారు అలాగే అమ్మవారికి ప్రీతికరమైన నిమ్మకాయ హారాలను భక్తులు సమర్పించి తమ భక్తి ప్రపత్తులను చాటుకుంటారు చిన్నారులతో అమ్మవారికి చిలకలను కట్టించి తమ సంతానం ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని గ్రామ దేవతలకు వేడుకుంటారు ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా బద్ది పోచమ్మ జాతర అత్యంత కోలాహలంగా జరుగుతుంది రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకునే భక్తులు తప్పక బద్ది పోచమ్మ ఆలయాన్ని దర్శించి అమ్మవారి అనుగ్రహానికి పాత్రులవుతారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ను టిటిడి నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లికి సమీపంలో ఉన్న నాగులపల్లి శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శతాబ్ది మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో రుద్రహోమాన్ని విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో హోమంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనం చేసుకున్నారు 
అనంతపురంలోని శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయం భక్తుల అర్చనలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లింది మంగళ స్వరూపంతో కటాక్షిస్తున్న చల్లని తల్లి శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లిని పలు రకాల ఆభరణాలు దివ్య సుగంధ పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా కొలువు తెచ్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహిళలు సామూహిక భజనలు భక్తి సంకీర్తనలు ఆలపించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రులయ్యారు హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ లోని శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయంలో రాహుకేతు పూజలు సంప్రదాయ రీతిలో జరిగాయి ముత్తైదువులు నిమ్మకాయ జ్యోతులు వెలిగించి నిష్టగా రాహుకేతు పూజలను పూర్తి చేసి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోళ్ల గ్రామంలో భారీ అభయాంజనేయ స్వామి హనుమాన్ శిలామూర్తి విగ్రహ ప్రతిష్టా మహోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పలు రకాల వైదిక క్రతువులను హోమాలను నిర్వహించారు అలాగే పవిత్ర కలిస జలాలతో హనుమాన్ శిలామూర్తికి భారీ ఆంజనేయ స్వామి పాదయోగానికి అభిషేకం జరిపారు ఆపై సకల దేవతా స్వరూపమైన గోమాతను సేవించి ప్రదక్షిణలు చేశారు కడప జిల్లాలోని రాయలసీమ ధర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టులో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఆలయంలో ఐదు రోజుల పాటు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకల ఆభరణాలు పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తెచ్చారు విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణను మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని గాంచి పునీతులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అర్తమూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో దశమ వార్షికోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో పూర్ణాభిషేకం కళ్యాణోత్సవాలను కనుల పండుగ నిర్వహించారు తొలుత పంచాముతాలను నింపిన కలిశాలను పొరవీధుల్లో శోభాయాత్రగా ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు ఆ కలిశాల్లోని మంగళ ద్రవ్యాలతో మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారికి అభిషేకోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆపై స్వామివారి కళ్యాణం జరిగింది అర్చక స్వాములు పలు వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి భక్తులు తన్మయత్వంతో వీక్షిస్తుండగా కళ్యాణోత్సవాన్ని కమనీయంగా నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మండలం బోధగవి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ గౌరసందరం మారెమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు విశేషంగా జరిగాయి పాల్గొన మాసం మంగళవారం సందర్భంగా అమ్మలగన్న అమ్మ చల్లని తల్లికి ప్రాతః కాలమే ప్రత్యేక అభిషేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం వివిధ రకాల ఆభరణాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు రామభక్త హనుమాన్ కు భక్తులు నీరాజనాలు సమర్పించారు జై చిరంజీవ స్మరణలతో అంజనీ సుతిని స్మరించారు పాల్గొన మాసం మంగళవారం సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లా తునీలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో విశేషార్చనలు జరిగాయి రామభక్త హనుమాన్ కు అర్చకులు అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసి తమలపాకుల అర్చన నిర్వహించారు అనంతరం సింధూరార్చన జరిపి పిండి వంటలను నైవేద్యంగా సమర్పించి ధూప దీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని అంజనీ సుతిని సేవించారు ఖమ్మంలోని శ్రీ సత్యనారాయణ సహిత శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో రామబంటుకు తమలపాకుల అర్చన జరిగింది అభిషేక ఆరాధనల అనంతరం స్వామివారిని వివిధ రకాల పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించారు తర్వాత అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ అంజనీ సుతులకి తమలపాకుల అర్చన చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు రామబంటును సేవించి తరించారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నారాయణపేట మండలం కోటకొండ గ్రామంలో నిలవైన గండి శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ప్రత్యేక అలంకారంలో అనుగ్రహిస్తున్న అంజనీ సుతుని భక్తులు దర్శించి తన్మయులయ్యారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని సుభాష్ నగర్లో నిలవైన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి షోడసోపచారాలను నిర్వహించారు తమలపాకులు సింధూరంతో స్వామివారిని చూడ చక్కగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు హైదరాబాద్ స్కందగిరిలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది ఆలయ ఆవరణలోని ఉత్సవ మండపంలో వల్లి దేవసేన సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చిన అర్చకులు నవకలుస స్థాపన చేశారు ఆపై పంచాముతాలు మధుర పలరసాలు నారికేళ్ల జలాలు పవిత్ర జలాలతో మంగళ వాయిద్యాలు మేళతాళాల నడుమ అభిషేక నిర్వహించారు భక్తులు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో కార్తికేయని కనులరగాంచి తరించారు ఇక హైదరాబాద్ తిలక్ నగర్లోని శ్రీ నల్లపోచమ్మ ఆలయ వార్షికోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి అభిషేకం చేశారు లోక కళ్యాణం కోరుతూ ఆలయ ఆవరణలో చండీహోమం నిర్వహించారు భాగ్యనగర్ వాసులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ధన్యులయ్యారు 
तूर्प गोदावरी जिल्ल अमलापुरम लो कुलवैन स्री गननाधुने आलगेन लो पंचामु ताबिशेकन जर्गिंदे पारवती नंदरोनिकी मेल ताला ले नडुमा पंचामु तालु परिमन द्रव्यालतो मनोहरंग अभिशेकन चेसारु अनंतरम चक्क ये उत्सवालो भागंगा अम्मा वारेने सुगंध द्रव्यालतो अभिषेकिंची पुष्पालतो सर्वांग सुंदरंग आलंकरिंची हार्तले चारो भक्तलो अम्मा वार की पासुपु कुंकुमलतो सारे समर्पिंची मुकुल देच कुनारो स्रीका कुलमलोनी स्री उम्मा जटले स्वर स्वामी वारे आलंगलो उपालंगंगा वेलसले तुन्ना स्री सुबरमन्य स्वामी वार சுந்தரங்க அலங்கரிந்தி भக்தலக்கு தர்சனம் பாக்கின் கல்பின்சாரு भக்தலு हரோம் हர நாமு ச்வனல் செய்து ச்வாமி வாரணி சேவின்சி தேர்ந்த பரசாதால் ச்வேகனின்சாரு சித்திப்பேட் ஜில்ல கேந்திரம்லோனி ரேனுக்கையலம் தேவாலிய பதக்கண்டுவாவாஷ்கோட்சுவால் மங்கள பிரதங்க அனுகுழையின்சுன அம்மவாரிக்கி பக்துலு நிராஜனால் சமர்பின்சாரு திருமல திருபத்தி தேவச்தானம்லோ இதிவல பதவி விரமன சேசின உஜ்சகுலனு புதுவாரம் உதியம் தீட்டிடி அதிகாரலு சத்கரின்சி சரிவாரி தேர்த பரசாதாலு அந்த ஜேசாரு இமேரக்கு 22 மந்தி ரிடைட் अनंतरम् रीटैड उज्जोगुलु वारी कुटुम्ब सभ्यलकु स्रीवारी दर्सने एर्पाटलु चेसारू तिरुमला तिरुपति लोलो जरिगिन सामस्कुजिय कारिक्रिमाल समाहारान्नी कड़ा नीरासरनों वेक्षिद्धाम तिरुमला கலகத்தாகு செந்தின சுதிப் சட்டோ பாஜ்யை பிருந்தம் பிரதசின்சின வேணுகான கச்சேரி சரிவாரி பக்துரனு விசேச்சங்க அலரின்சிந்தே अलगी तिरुपतिलोनी महती कलाक्षेत्रनलों भारत प्रभुत्व सामस्कुतिक सेका, रास्ट भाषा सामस्कुतिक सेका, सिनिमा, टीवी, नाटकरंग अभिरुद्धी समस्ता, तिरुमल तिरुपति देवस्थानम सम्युक्त आध्वर्यनलों, अधिनय आर्ट्स पध्धिनि கணிஷ்டவுஷ்னோகரத்தா கனிஷ்ட விஷ்னோகிரத்தா 15 डिग्रील सेल्सियस गा नमोधाइंदी 
ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ